We are live. Good morning, Sam Benachundutunukudud. Good morning, afternoon, evening to everyone. I want to welcome our speakers, our audience to this panel entitled Indigenous Women in the Arctic, Climate Change Impacts and Solutions. I want to thank the Commission on the Status of Women for this space and our colleague, Palina Shulbaeva, who organized this panel. I just want to give a little bit of time for the audience to come in and join us for this important panel. Just a few housekeeping items before we get started. This event is being live streamed on Cultural Survival's Facebook page and YouTube page, and is being recorded and will be, po will be posted on our website, www.cs.org. Interpretation is available in Russian. To access, please click on the globe icon on the bottom navigation bar to choose Russian. Q&A will take place at the end of the presentation. Please use the Q&A function for your questions. We will pick this, uh, some questions from there. If you like, if you feel that you learned something and you feel that it contributed to, um, to your knowledge, uh, please donate to, uh, to cs.org slash donate. So let's uh, wait a little bit more and we can begin. All right. Okay, um, again, Semba Nahundutun Hudud. Good morning, good evening, good afternoon to everybody. I hope it's really good um, for everybody. My name is Galina Angarva, and I come from the Apsai clan of the Ikhirit Nation of the Buryat peoples in Siberia. I'm an indigenous rights activist, and I serve as the executive director at Cultural Survival. We are a veteran indigenous light led organization with 50 years of experience working to protect indigenous people's rights cultures and political resilience, our self-determination since 1972. We are a staff of 29 people in 10 countries around the world. And we work through a holistic strategy and wrap around support and programming for indigenous communities through our advocacy, capacity building, communications, and grant making. Thematically, we work through a rights-based approach on the nexus of climate change, land and livelihoods, community media, cultures and languages, and the leadership of indigenous women and youth as protagonists that strive to achieve our collective self-determined future. You can learn more about our organization on our work by visiting our website, again, www.cs.org, you can also follow us on Instagram and Facebook at Cultural Survival and Twitter at CSORG. So today we will be talking about indigenous women in the Arctic as, as experts of their territories. Indigenous women from across the Arctic bring crucial knowledge and solutions to climate change and are actively contributing to achieving the Paris Agreement climate change mitigation and the just transition. At the same time, they are on the front lines, experiencing the impacts on their lands, livelihoods, ways of life, and directly on their bodies as climate change affects their health and reproductive systems. We will hear from indigenous women about their leadership, their solutions, and learn how to best support these efforts. Indigenous women hold numerous roles, numerous responsibilities. Indigenous women carry millennia old knowledge and traditional knowledge 
as guardians of our lands, waters, seeds, and biodiversity of living things around us. We're healers and holders of our culture, ways of life, and value systems. The knowledge passed down from one generation to the next makes Indigenous women original storytellers, keepers of our traditions, our languages, and the best experts of our landscapes. Indigenous women are the backbones of our communities and the nurturing hearts of our families. Indigenous women are also leading the global indigenous movement. And oftentimes they do it in very dangerous circumstances. We find ourselves sometimes in very disadvantaged situations and challenges throughout our lives. We face discrimination because of the ethnic origin, gender, economic, social, political status and class, disability and location. This compound effect puts many of us in the, on the edges of survival. My grandmother was one of these indigenous women who worked hard to keep our family and community healthy. She completed only three grades of education and suffered from a lifelong disability, lacking access to healthcare. She lived in a remote village, solely re relying on the forest and her own husbandry. Yet she survived and she thrived, lived a full and fulfilling life and ensured that her descendants were nourished and supported and healthy. We at Cultural Survival are working diligently to bring the issues of discrimination against indigenous women to light through our work to hold states, corporations, civil society, and others accountable so that indigenous women, men, uh, our LGBTQIA relatives can exercise their rights to their full extent. We're also working to uplift indigenous women in a way that does not disrupt gender balance and is according to indigenous values and principles self-determined by indigenous communities themselves. For many years, CS has prioritized projects centering women and engaging women and girls leadership. Our organization adopted the gender balance policy in 2021 to ensure gender balance and equity within our organization. Cultural survival is committed to restoring the balance and supporting the work and healing in, in its many manifestations, including gendered ways. We invite you to join us on this journey to create a more just world and to support indigenous women's leadership to guide the way. Into, in May of 2021, we, in partnership with the American Indian Law Clinic at the University of Colorado and Batani Fund, were one of 11 organizations that submitted the reports on the situation of the indigenous peoples and women to CEDAW, to the Committee of the Elimination of Discrimination Against Women. So while the majority of reports focused on the issues of domestic violence, and LGBTQI issues, which, which are very important. Our report was the only one that focused specifically on indigenous women and provided in-depth information about the issues that they face. CEDO then published its concluding observations in November, 2021, paying special attention to the rights of indigenous women in the Russian Federation. This is an accomplishment that we would like to share with you as well as share some of the personal accounts of indigenous women in the Arctic, including Russia, that are facing issues on a day-to-day -day basis. So today I'm joined by four amazing indigenous women, leaders who talk to us, who will talk to us about climate change impacts and solutions in the Arctic. They will too share their personal experiences, their struggles and successes in doing this work. And it is my pleasure to introduce Yana Tanagashova. She is a representative of the shore indigenous peoples of Kuzbas, southwestern Russia, uh, region in Russia. 
For many years, Yana has opposed the barbaric coal mining in her region. She stood in defense of her shore indigenous village where her father's house was burned down by the coal company. Yana is a participant in many protests and actions against the coal mining and for the protection of the environment in Siberia. In 2018, Yana and her family were forced to flee Russia due to political threats. In 2021, she created 10 short video stories about coal mining in Kuzbas. We're also joined by Hannes Vingas Maga, who is a Sami living in Roros, Norway. She's a, psychi a psychiatric nurse and activist and started the Facebook group Documenter Same Hedzen in 2017, which documents prejudice and discrimination against Sami people. She works as a specialist nurse in SANKS, which is Sami National um, Advisory Unit on Mental Health and Substance Abuse. Next, we're joined by Valentina Sovkina. She's a Sami from Russia. She was born in a family of reindeer herders and breeders. She is involved in protection of Sami people's rights and is also the head of Kolis, Kola Sami Radio uh, that organizes Sami language classes online. She's also a filmmaker and recently made a film called Tsianita, the Good Girl, about a woman who revitalizes her language by speaking it with her granddaughters. Valentina is also a member of the Indigenous People's Platform for Traditional Knowledge and Adaptation to Climate Change. Finally, we're joined by Panganga Bangoi. She identifies herself as they, them, she, her. She's uh, St. Lawrence Island, Yupik. As an Indigenous mother from uh, Sivungak, located in the so-called Bering Strait, she has been involved in many grassroots efforts seeking justice for indigenous peoples, including efforts to protect lands and waters from extractive industry, raising awareness about murdered and missing indigenous women and girls and violence against indigenous women. She spent many years developing and hosting communal healing spaces for historical trauma and colonial oppression. Most recently, Panganga began training as a tribal healer Healing justice and advocacy continues in Panganga's role at Indigenous Environmental Network as climate geoengineering organizer. That was a lot to begin with. Um, so I would like to uh, move forward with the uh, presentations by, by our amazing speakers. So I wanted to begin our conversation today by asking our panels to introduce themselves, tell where they are from, their community, their organizations, just in their own way. Thank you. So, Jana, I would like to begin with you, please. Thank you, Galina. I will speak Russian. Thanks. As of the Kaira Nargashtar, I'm Akchilar. Я рада приветствовать всех участников. Спасибо Cultural Survival за приглашение, за организованную встречу. Меня зовут Яна Панагашева. Я из, как уже Галина упомянула, я из Кемеровской области, из Сибири. На сегодняшний день я проживаю в Арктике, на севере Швеции. Четыре года назад я была вынуждена покинуть Россию и просить политическое убежище в Швеции. Моя семья и мои дети сегодня со мной, однако мой народ и мои родители находятся сегодня в Сибири. Таковы же причины того, причины того, что я покинула свою, свою родину. Я росла и я родилась, росла, выросла в Сибири, в моем регионе, где испокон веков проживал мой народ на территории Кемеровской области. Численность моего народа приблизительно 12 тысяч. И Мой народ, как уже Галина упомянула, шорцы. И мы на территории Кемеровской области у нас добывают уголь. Уголь, который, наверное, в России приблизительно 60-70% угля добывается вот в нашем регионе. И 
большая часть нашего угля идет на экспорт в, в европейские и азиатские страны. Я, я бы хотела рассказать, наверное, больше сегодня вам об угледобыче в моем регионе, как она влияет на мой народ и а, какова же цена угля, которую, которую, которую жгут европейские и азиатские страны. Так как я сегодня нахожусь э, в Швеции, для меня стало э, очень важно, чтобы европейский потребитель знал, каким путем э, идет к ним э, наш уголь. И э, сегодня я состою тоже э, в такой э, достаточно старой общественной организации на Турши-Форенинген в Швеции. И я являюсь э, членом и членом руководства в, в нашем городе. И для них тоже, для этого общества было тоже интересно, как же, каким же образом идет уголь. И здесь европейский потребитель мало что знает об угле и о добыче в Сибири. Я хочу поделиться сегодня с вами презентацией. Может быть, она покажется вам достаточно грустной. Мы знаем, что уголь, уголь, и я повторяю это вновь и вновь, что уголь – это есть самое грязное, грязное топливо. Цель Парижского соглашения – это сокращение выбросов парниковых газов. Мы знаем это. И уголь – один из самых глав, главных загрязнителей окружающей среды. И, конечно, я всегда призываю, чтобы все страны отказывались от угля. Потому что я сама лично видела и знаю, как живет мой народ среди добычи угля, как влияет на культуру, на язык, на, естественно, на глобальные изменения климата. Уголь ведет к необратимым последствиям, точнее, добыча угля ведет к необратимым последствиям изменения климата. Потому что огромная доля выбросов выпадает как раз на уголь. При этом при э, добыче угля выделяется еще один такой э, парниковый газ, э, как метан. То есть уголь – это самое грязное ископаемое топливо и самый опасный источник энергии для климатической системы. Э, при добыче угля уничтожается флора и фауна. Э, в Пузбасе добывают уголь закрытым и открытым путем. Вот пример закрытой шахты. Вы видите, что здесь внутренняя, да, внутренняя добыча, но в последнее время, последние 15-20 лет добывать уголь в Кузбассе начали открытым путем. А это экологическая катастрофа во всем, во всем регионе. Открытая добыча ведется таким образом. То есть мы называем это карьеры, либо разрезы, угольные разрезы. Лунные ландшафты, тайга, лес уничтожаются, водные ресурсы загрязняются. То есть рекультивация, которая должна проводиться, обязана проводиться угольными компаниями, не осуществляется. После открытой добычи угля вместо цветущей тайги мы видим вот такие карьеры или разрезы. Эта фотография сделана моей родной сестрой. Вот здесь, на этом месте, был поселок Казас, который был уничтожен угольной компанией. На протяжении многих лет угольная компания, которая подбиралась близко к Казасу, к нашей деревне, создавала все самые-самые негативные условия проживания, то есть загрязняла воду, уничтожала лес, где шорцы добывали, шорцы охотились, загрязняла воду, где шорцы рыбачили. Вплоть до того, что была взорвана наполовину священная гора, где шорцы проводили обряды. Вот на протяжении многих лет вот такие условия создавались, как я уже много раз говорила в своих выступлениях, что в которых просто жить невозможно. 
И в конце концов просто угольная компания решила просто провести скупку купли-продажу домов. Естественно, люди уже ну, даже под какими-то, наверное, угрозами, потому что многие-многие, кто-то работал на этих разрезах, а кто-то просто боится что-либо сказать против. Конечно, люди начали продавать свои дома. И пятеро семей, которые отказались продавать, они просто получали угрозы в течение какого-то времени от генерального директора угольной компании. И в 2013 году, в конце 2013 года начали, угольная компания начала сжигать дома пятерых оставшихся собственников. Мой отец – один из этих собственников. Его дом тоже сожгли в декабре 2013 года. До сих пор вопрос Казаса, проблема Казаса, не, я скажу, что вопрос не решен. И мы прошли все уровни на, на национальном уровне, все этапы, а также обращались в Организацию Объединенных Наций, в Комитет по ликвидации расовой дискриминации. Решение заключения комитета есть. Была длительная, была, была сессия, на которой мы участвовали. Однако мы сегодня видим, какая реакция у нашего правительства. Они игнорируют все, и, конечно, они вместе с, вместе с бизнесом, власти бизнеса, они у нас имеют общие интересы. Это путь, это дорога в ту самую деревню, которую я сейчас вам рассказывала. Вот так люди у нас проживают среди черного снега, среди черных загрязненных рек и дышат ужасным воздухом. Я также хочу поделиться сейчас, также хочу поделиться с вами сейчас видео, которое я создала уже здесь, находясь здесь в Швеции, для того, чтобы европейский потребитель видел, что такое, что такое уголь и как он добывается. В прошлом году я создала при поддержке моих коллег 10 историй об угле, очень коротких историй, которые опубликованы на YouTube-канале «Уголь убивает нас», где очень коротко рассказывается в каждом видео, это как бы короткие такие истории, где рассказывается о, о добыче, об угледобыче, что ведет за собой угледобыча угля, на что влияет, на коренные народы, на а, лес, на воздух, на а, воду, и что за собой ведет про, протесты людей, а, протесты коренных народов, а, затем а, преследование угрозы, изменение климата. И а, в конце концов, десятая история рассказывается о другой жизни, которая могла бы быть в Сибири, которая могла бы быть в моем регионе, но, к сожалению, происходит сегодня, мы видим иначе. Все эти 10 историй вы можете посмотреть на моем недавно созданном канале, но сейчас, сегодня я вам хочу показать историю вторую о коренных народах, проживающих в Кемеровской области. Давайте я тогда поделюсь. Давайте я тогда сделаю сама. Угу. Извините за... Так. The Sor and Teleu are indigenous peoples of Kemerovo region. We are hunters, fishermen, we gather herbs and berries. But now we are urbanized and assimilated. Almost all of us live in cities because our 
habitat is being destroyed. Our villages burn down. There are no wild animals. The fish have died. We have a moonscape instead of a taiga. We almost never speak our native language. Our languages are dying. The coal is running out. It will run out soon. But the indigenous peoples, the shores and telerots, will remain. But they will remain among open pits, black rivers, and the decimated taiga. Coal is the dirtiest fuel. Coal kills. Итак, вы посмотрели сейчас наглядно, видно, в каких условиях проживают шорцы и, и еще меньше по, по численности народ телеуты. Мы протестовали, и люди вообще отстаивающие свои земли против варварской добычи угля, то есть систематически подвергаются преследованиям и угрозам со стороны как угольных компаний, так и органов власти. Как я уже сказала, они имеют общие интересы. Именно э, э, по причине преследований, угроз, э, то есть я, я была вынуждена э, покинуть Россию. И сегодня э, мы видим, что вот здесь как раз показан такой черный снег в нашем регионе. На этом слайде вы видите э, немецкая книга, которая вышла, называется «Steel Burning», то есть э, уголь, который до сих пор еще сжигается или горит. Э, это карта о том, как уголь, каким э, путем уголь из России идет в, э, в Германию. Здесь очень важно сказать, что каким образом можно влиять. То есть мы выбрали тот путь, когда можно влиять на конечных потребителей. То есть Германия, например, является одним из, одним из самых больших европейских потребителей российского угля. Здесь нужно выходить на, на инвесторов, на покупателей, на те компании энергетические, которые используют уголь, и э, рассказывать, и говорить, то есть доступ к информации у них тоже должен быть. Э, но это очень, конечно, сложно делать, потому что, э, потому что вся информация о нарушениях, все, все это скрыто. Э, также информация о э, том, как идет уголь в, в, в страны европейские, тоже очень, очень э, тяжело найти. Вот э, наша, на, друг нашей семьи, Тьян, э, она а тоже представитель коренного народа, э, Ительмены из Камчатки. Она проживает в Германии, и со своей стороны она старается э, донести до потребителей, э, до немецкого потребителя, до э, энергетических компаний тоже, что э, вот нужно отказываться от российского угля. И вот таким образом мы участвовали в кампании, чтобы э, Мюнхен отказался от российского угля, так в Мюнхене 5 ноября 2017 года состоялся референдум, на котором 60% граждан Мюнхена было за то, чтобы энергетическая компания была отключена, то есть, точнее, ТЭЦ, ТЭЦ была отключена 31 декабря этого года, 2022 года, но федеральная агентура наложила вето, поэтому отключение отложено до конца 2024 года. Со своей стороны здесь, когда я наход... приехала в Швецию, я э, э, в Швеции, точнее, сейчас вернусь к предыдущей картинке, вот здесь вы видите, что у Тьян э, на, э, в руках плакат на немецком языке, а у меня в руках плакат на шведском языке. Швеция, Швеция тоже позиционирует себя достаточно экологической страной, но здесь, как э, мне уже, как я же здесь, здесь уже узнала, что Швеция тоже использует российский уголь, и э, просто мы стараемся сейчас вы, ну, контактировать с этими компаниями. И буквально недавно, на несколько, ну, это, конечно, связано с сегодняшними событиями печальными, они отказываются от э, российского угля. Э, 
Я хочу сказать, что если мировой спрос на уголь продолжит рост, а запланированные 1200 угольных электростанций будут построены, то такой объем выбросов парниковых газов приведет к увеличению средней глобальной температуры на 6%, ой, простите, на 6 градусов к концу столетия. Вот это здесь также перевод написан на английском языке. В конце организаторы поделятся ссылкой на YouTube-канал, где вы можете больше узнать об угле, о Кузбассе и о том, как влияет вообще в целом угледобыча, сжигание угля на, ведет к каким-нибудь последствиям изменения климата. Спасибо. Яна, большое спасибо за эту презентацию, потому что, мне кажется, в мире очень мало знает, на самом деле. Да, и хотелось бы, хотелось бы вообще большая благодарность за твою работу, за то, что ты продолжаешь работать в этом направлении. Я была на твоей родине на самом деле. Я видела эти шахты. Я видела наш общий друг Саша Арбачаков. В свое время да. в 2011 году организовал вот такой выезд на шахту открытую. Просто глаз не хватило охватить. Вот смотришь на это чудовище, глаз не хватает увидеть, какая огромная просто... Какие, как, какие страшные пейзажи, какие страшные лунные пейзажи они сделали на, на твоей родине. Это, это страшно. И я, конечно, очень благодарна тебе за то, что ты продолжаешь свою деятельность и за то, что голоса коренных народов, они, они слышатся в Европе. Я думаю, что мы будем продолжать работать в этом направлении. И есть возможность для того, чтобы эти наши посылы были услышаны, потому что вот когда мы были на в копии 26 на 26 Глазго, mm -hmm. самая большая делегация, которая приехала на коп 26 была вот были представители нефтегазовой промышленности, горнорудной промышленности более 500 человек, да? и то, что случилось на этом копе, это то, что они вместо того, чтобы сделать фейз-аут, то есть полностью исключить да, 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 по какому-то году потребления угля, они сделали фейс-даун, то есть уменьшение. То есть mm -hmm. практически то есть наши цели, да, с которыми мы приехали, как коренные народы, они не были выполнены на этом копе. И, скорее всего, нам придется сейчас собираться, как-то каким-то образом работать в сторону 27-го копа, чтобы снова прийти с нашими требованиями по фейзаут, по исключению использования угля. Я думаю, что нам надо как-то по этому поводу организоваться. Да. Ну, ладно, хорошо. Спасибо, Спасибо большое, Яна. So I would like to move next to to our next speaker, Hannah. Uh, please uh, introduce yourself in your own way, tell us about your work, um, share your presentations if you have some, and we um, yeah, are really, really looking forward to hear your story. Hello, uh, thank you for inviting me. I'm really happy to be a part of this, uh, this happening. Um, my name is Hanna Svinsasmaga. I am a psychiatric nurse. Um, I am a North Sami woman uh, with several gen of, from a family with several generations of nomadic reindeer herders uh, living in the border areas of Russia, Finland, and Norway. My grandmother spoke Sami, Russian, Norwegian, and Finnish. Um, They stopped herding reindeer when I was a teenager. I never took a very big part of that, of the, of the reindeer herding. Um, 
But now I'm married uh, in Neroros with a South Sami man that has reindeer in the Gopri and Seite, one of the southernmost reindeer districts in Norway. I have more than 30 years of working with Sami patients. Um, I also am a member of the Sami health team, uh, a new uh, health team serving Sami people in the Dorados region. That is a, uh, a new initiative that has been brought on by uh, women, uh, female health care workers. Um, I would like to share my um, presentation. Let's see. Climate change and the green transition, which is a bigger threat to indigenous Sami women's health and way of life? Are there alternatives to the two or do we have to choose? Next slide, please. Uh, Sami live close to the nature and are noticing that it is becoming unpredictable. The temperatures are fluctuating. Uh, the, this uh, changes the, the, the weather conditions. Um, we can get too much snow, too little snow, and everything um, changes the way that the reindeer herd um, moves the way it behaves, where it moves to, how it eats and so forth. If there is too much snow, it can be very difficult for the reindeer to get through the snow and down to the food. And also uh, when the snow melts and freezes again, it creates a thick layer of, of uh, ice that covers the moss and it can be very difficult for the reindeer to get through that and find food. And that is actually a crisis situation that we have in the northern part of, of uh, Sapmi today. Um, the herd then gets out of place. It seeks food where it's not supposed to be, mixes in with other herds. It gets on land where it's unwanted and that actually creates a lot of conflicts. Uh, the lakes and waterways can be very un unpredictable. The ice can be unsecure. Reindeer and herders may drown. And that happened shortly, a short time ago in the Sami village of Kotekeno, where a big group of, of reindeer drowned. Uh, this also can make uh, valleys dangerous for people because of the uh, avalanche risk in areas that earlier were pre, uh, they were secure areas. And Sami that live close to nature and the animals, they know where to go. They know that nature, they've learned from others who came before them, how to respect the weather, how to respect um, the nature to be safe, stay safe. And now things are changing in a way that makes it very difficult. Uh, uh, migration routes have to change in, in many ways. Um, areas can become inaccessible, maybe because you cannot cross over on the ice or that there is too much snow and different things that changes in the nature makes it, makes it very difficult to, to go with the animals where the animals have always migrated and where they want to go and need to go. So that traditional knowledge about an area can no, no longer be trusted. And this is a very big challenge for, for um, the reindeer herders. Next slide, please. So we have to look at the situation that we're in. Green transition, or is it green colonialism? Wind power plants, it's kind of ironic. In Norway, they're called wind power parks, but what they are is enormous industrial sites. These, uh, the industry blasts mountains and vegetations, destroy large areas, building mines, miles and miles of roads, power lines, turbines. The area looks more like a moon landscape. And it's worth 
noticing that these mountain areas where they build these windmills are actually very, very important for uh, the reindeer and the herders. If there is a weather situation where there is a lot of snow in the lowlands and the valleys and the, the animals have difficulties finding food, they have to uh, go up in the mountain areas to, to be able to get through the snow and ice and, and find food to survive. Uh, these companies are eradicating grass, grass, grazing lands used by often very pressured reindeer herders already. And there are no reindeer herders that are not feeling the pressure. They're disrupting migration routes, making migration difficult or actually impossible. The Supreme Court of Norway stated that the wind power plant on the Fosen Peninsula has completely destroyed the winter grazing land and is illegal. This is something that the Norwegian government does not want to, uh, they, they don't want that to be true. So they're trying to get around that. They do not accept what the Supreme Court has, has uh, decided. Um, the, they disrupt the herds in critical seasons and um, whilst the company, the industries and the government and, and many of the majority population is claiming that, well, we have seen pictures of a couple of reindeers uh, with a windmill in the background. So that means that the reindeers are not disturbed. Actually, GPS shows what the reindeer herders and the Sami have been saying all along the reindeer are avoiding these areas. And if you see a picture of a couple of reindeers with, with a windmill in the background, maybe where you see two or three reindeer, there should have been 2000. And that's called avoiding the area. It is actually dangerous for people, for animals, for wildlife to be in these areas at times. Um, Birds are getting killed, decapitated, their wings cut off, and it is dangerous for, for human beings because of ice being thrown. And you can be hit by that if you're 400 meters uh, away from, from the windmills. Uh, they're destroying delicate ecosystems, biodiversity. There are oil spills, chemical contamination, which are actually, you know, playing down, they don't want to, to talk about that. And they're claiming, no, this doesn't happen. But we're, we're seeing that this is happening. They are disrupting and destroying an, indi an indigenous and sustainable way of food production based on traditional knowledge, thus threatening an indigenous culture and a language that is almost an, uh, extinct. Next slide, please. There are other uh, parts of green industry, mining. We've heard a lot about that today, so I'm not gonna talk about that too much. But the fjords here are being used as dumping grounds for mining waste and chemicals. Battery production plants, huge industrial sites with infrastructure and delicate environments are being planned. Power lines, and of course, a must, electrical cars. Trains, uh, there is an, an, an unwillingness to build fences to protect the reindeer from the trains. They're being killed by in large numbers. Uh, and if in areas where people have built fences, they're being vandalized by people that don't want Sami reindeer herders and, and Sami around at all. So this is a big problem. Um, invasive green tourism, Tur tourism does not have to be a problem if it's done with respect and understanding, but mass tourism in delicate areas and vulnerable periods for the animals, that is a big problem. Next slide, please. So should politicians think more like indigenous people? Does destroying nature and a sustainable way of living save the planet? we actually need to lift up what is sustainable. Is the economy, is this economy rather than ecology? You need to follow the money. And if you do that, you find out that these people that invest in this industry are not interested in nature 
and green transition. They're interested in money. They go to great lengths to hide who they are and not pay tax. What could the word learn from Indigenous traditional knowledge about nature? Could Indigenous, indigenous traditional knowledge and thinking change or possibly save the world? Politicians and nations need to rethink profoundly what they're doing and listen to Indigenous people and Indigenous women. Next slide, please. So what does all this mean for Sami women? To figure that out, we need to look at what are the women do, already doing today? I'm focusing on reindeer herding women in this presentation because they are very close to nature, but many of these things are also relevant to other groups of Sami and Sami women that also live close to nature. Women from reindeer herding families often has a full-time job on the side. And this is because of the economy, because reindeer herding is, doesn't really support a family economically. Women take an active part in reindeer herding, especially in high season activities. And women largely manage households and children, prepare, organize, pack for the family at migration time and high season activities. And the men are very often herding and can be in the mountains for days. And women must take care of the children, get them to school, feed them, and they need to bring in the extra cash for the family to survive. Women keep up tradition, traditional activities like sewing, weaving, preparing reindeer hide, making traditional food. Women are also taking part in reindeer herding themselves some more than others, and there are also full-time female herders. But women step in and help their partners when necessary, and the families refer to themselves as herding, herding families. Next slide. Sami women's health is affected by increasingly more stressful and un predictable work situation because of the combination of climate change and industrialization of nature. Bigger workload as this becomes more challenging and women carry the extra burden of stress to support partner and families and tired and frustrated partners and family members represent in many situations a big burden and a Sami woman has to be strong. Sami children and youth are experiencing more prejudice and bullying and hatred and more and more pressure from developments and big money industry is affecting women. Developers single out families in distress and offer money and non-disclosure agreements. This should be against the law in indigenous communities. Uh, conflict of interest between Sami families and others create hostile environments and increases with, this increases with climate change and developments. It's increasing pressure from both local and national governments to transform, accept and obey what the governments decide. There are increasing number of court cases. It is economical impacts because of all these things and there are internal, internal conflicts. Next slide, please. So what do we see? And this is my lovely daughter on the side here. Um, what do we see that is problematic in these women's life? They report to us that there is stress, frustration, anxiety, hopelessness, and depression. They're feeling worthless, unwanted. There is no place for us. Feeling that there is no way to escape. Do we have somewhere to be with our reindeer next year? They're worrying about more and more court cases. Do we as a people exist 30 years from now? Will our culture survive? Will our children and grandchildren even speak our language? There are a number, a big number of Sami that do not speak the language, but those who do are very scared that the language will disappear. There's trauma passed down from earlier generations and strengthening the reactions from today's issues and trauma and anxiety manifestation in the bodies. 
Next slide. And here I have to mention again, government violence on the left here, the Fusen, Fusen case, where the Supreme Court ruled that the Norwegian government is in breach of Sami human rights. And the government actually went in and said that we're gonna be a part of this, of this case on the side of the developers against the Sami. So it is the, the Norwegian state, the Norwegian government that has been found guilty in breach of Sami human rights. And on the right, a young Sami reindeer herder that is has been pressured by the Norwegian government to, to slaughter down uh, many of his reindeer because the government says that there are too many reindeer, the area, his, his district is too small, there's not in, enough food for the animals there. And at the same time, the same government wants a mine, a necessary mine that will destroy parts of the grazing land that belongs to the same reindeer herding district. district. So, this, this is actually violence from the government. Next slide. Sami women are strong and they represent strong and resilient leadership. And this picture, these pictures, you can see many of these important Sami women. You have in one picture, the, the former Sami uh, president of the Norwegian Sami parliament and then next to her, that was Aile Keskitalo, Celi Karine Motka, the, the present president. And, and then you have uh, the uh, leader of the um, reindeer herder organization, Elinor Marita Yoma. You have three Sami leaders from, from Finland, Norway, and Russia. And the Russian one, Tina Sovkina, will be speaking to us later. And then you have strong activists here represented by uh, Yanni Laiti. Uh, she's she's act, an activist and an uh, artist. And you have the Sami um, council, council that represents Sami from all of Sapmi, all the countries. They've had three female presidents in a row. And in the corner on the left side here is the Sami health team, which was an initiative brought on by female healthcare workers. Um, and I'm a part of that health, health team. We're creating something new to um, something that fits our culture. Next slide, please. And final takeaways. Protecting indigenous rights and indigenous, indigenous lands means protecting nature, biodiversity, and helps save the earth. Protecting land, nature, and, and indigenous rights is important for Sami women's health. Sami women are key holders of traditional knowledge and is passing this on to future generations. Measuring how Sami women are doing will give you a glimpse of the state of the Arctic Listening to them will point the world in the right direction. Sami women must be allowed to make more decisions on, in issues that affect themselves. Self-determination -determ based on Sami culture and not the majority culture. Indigenous thinking like leave no trace must be given more room in the modern society. Thank you very much. Mm, thank you so much, Hane. That's it's a really, really important messages that you have been able to deliver um, for us today. Um, leave no trace. Um, I think it's it's um, something that we need to really propagate on um, uh, on the global level, you know, in different spaces. Thank you again. And I just wanted to move with, uh, with the presentation by Valentina Sovkina, who is also a, uh, a, a Sami indigenous leader, but from the Russian side. So Valentina, the floor is yours. Те, кто сегодня присутствует здесь на нашей встрече. Я сразу начну с презентации, потому что у меня там дана карта расселения Саами и где мы проживаем, на какой территории, чтобы вы сразу увидели красоту нашего края. Так. 
Моя презентация говорит о традиционных знаниях нашего народа и, конечно же, влиянии изменения климата. Я очень благодарна предыдущим выступающим Яне Танагашевой и Хане за то, что Хане за то, что они открыли важные аспекты, чем, над чем нам надо работать и над чем мы вообще, с чем мы живем. Вот. Это очень важно, потому что мы таким образом делимся, информируем и находим пути решений, которые позволили бы в дальнейшем объединить наши усилия. Так, как мне теперь двигать? Вот. Я по национальности Саами, и мы трансграничный народ, который проживает на территории четырех стран – Финляндия, Швеция, Норвегия и Россия. И всю нашу территорию мы называем Сапми. Территория обширная, богатая. У нас несколько… Один язык Саами, но все таки он делится на различные, как ученые утверждают, на различные языки. Поэтому я говорю в данный момент на своем кельдинском диалекте. Это очень небольшая группа, которая использует самский язык. Это мурманск. А почему он меня не крутит? Вот. Мы проживаем на территории Мурманской области, и как раз на территории проживает 1599 человек. И самая большая территория проживания – это Лавазецкий район, откуда я родом. И самое удивительное, что это очень большой район по территории, но малонаселенный. Здесь только 5 населенных пунктов. Вот, если вы посмотрите на карту, то увидите расселение наш, наших городов и поселений, населенных пунктов. Вот, то Лавозельский район, он самый малонаселенный. В Лавозере у нас проживает, в Лавозельском районе 900 человек, а в самом Лавозере, откуда я родом, и где родились мои родители, всего 700 человек. Самов, которые сами, которые проживают на территории Мурманской области. Наша территория очень уникальна, и вообще наш край очень уникальный. Он, могу отметить только два, две категории. Это полярный день, когда мы можем видеть солнце, не заходящим в течение всего дня. Вот. И Уникальный случай, когда мы можем смотреть на солнце, когда оно поднимается и касается горизонта, то есть опускается, касается горизонта и снова поднимается наверх. Не знаю, видели ли вообще это такое в жизни, но у нас июнь, Июль – это вот таких два месяца, когда круглый день у нас светло и светит солнце, если, конечно, погода позволяет. И зимой у нас полярная ночь, это когда в течение определенного времени, начиная с конца ноября до января, длится полярная ночь, когда всего лишь три часа, когда появляется свет, небольшой свет, где мы можем, в общем-то, между собой видеть северное сияние или, например, находится темнота, которая, в общем-то, в течение всего дня она, она в общем-то, на нас, на нас даже давит. Вот. И коренные народы в таких условиях, конечно же, настолько были привычны и, привычны и проживают именно в соответствии с собственным питанием. То есть традиционное питание и традиционный образ жизни, он помогает выживать в условиях полярной ночи и в условиях полярного дня. Конечно же, это наше наследие, и оно включает самое главное, это хозяйственные календари, охрану родовых мест, тех мест, на которых родились, и, конечно же, передача знаний, то есть преемственность традиций природопользования. 
На удив... В последнее время, все время мы слышим и говорят о традиционных знаниях, о знаниях коренных народов, которые проживают на территориях. Но тем не менее прислушиваются очень мало и редко, и не, часто не, не учитывают те условия, в которых проживают коренные народы, особенно коренные народы Арктики, где природа является самой хрупкой и самой такой, как говорится, малопроизрастающей. И, конечно же, влияние климата сегодня очень чувствуется. Как вот говорила Ханна, то у нас перепады снега, много снега приходит. Или наоборот, у нас не застывают реки, озера. И когда животным приходится мигрировать по территориям, то проходит, происходит гибель животных. Ну и это, конечно же, несет урон всем жителям, которые с ними соприкасаются. Конечно же, вот, например, если погода... Сейчас очень часто мы замечаем, что у нас лето приходит очень жарким. Уже второй год, вот, например, сколько мы проводили наблюдений, второй год у нас лето, температура воздуха доходит до 35 градусов. Особенно это вот июнь, июль, июнь или июль. И, конечно же, а у нас летом олень не используется, так как он уходит на свободный выпас, и мы используем чаще больше рыбу. И рыба в этот момент, как, бы, как говорят, в горячей воде она сваривается, то есть она непригодна для питания. То есть вот это вроде бы незаметно, но влияние климата, оно влияет и на само традиционное питание. История развития наших регионов. Мы живем на территории Арктики от Мурманской области до Таймыра, Дудинка и так далее. То есть и, и дальше и у нас получается, что то, что происходит на, на все изменения, на изменения всей Арктики, то оно влияет на каждого представителя коренного народа. Потому что мы можем сохраниться только как сохраняя свое традиционное питание и традиционные земли. Если этого не будет, то, естественно, для нас это приход, уход просто в никуда. Для нас очень характерно, для представителей коренных народов, характерна повышенная наблюдательность, чуткость к изменению климата и другим изменениям окружающей среды, что нам позволило найти способы адаптации и, по крайней мере, мы могли бы э, действовать в условиях э, тех же использования промышленных компаний, потому что нам приходится сейчас рассказывать, доказывать, информировать, проводить собственные исследования, чтобы можно было людям рассказать и показать, как влияет на нас э, изменение климата. Ну и, конечно же, первое правило э, природопользования коренных народов, э, нашего народа сами, это первое правило было не брать при, э, у природы больше, чем нужно для выживания. Мне кажется, это все коренные народы мира используют это правило. Мы берем только то, что сегодня нам не необходимо и на ближайшее время. Второе правило — это малое количество людей на большой территории. Потому что арктические территории, они очень долго восстанавливаются. И всегда испокон веков существовало такое распределение территорий, когда семья находилась на территории в какое-то время, потом она должна была перемещаться вместе со своими животными на другую территорию, чтобы дать возможность восстановиться. Сегодня же города, промышленное освоение очень часто влияют именно на то, что это не происходит, то есть нарушается баланс природы и проживания. Что же нам необходимо? Конечно же, проводить наблюдения. Конечно, надо информировать людей, информировать наши власти, рассказывать, что происходит. 
Одно из правил – это образование, то есть давать возможность людям получать знания и их эти знания использовать. И, конечно же, самое главное – это мера ответственности за то, что происходит на наших территориях. Без этого точно никуда не уйти. И вот на фоне всего этого мы, конечно, проводили вот несколько лет уже почти... Ну, третий, третий год мы проводим а, различные мероприятия по а, традиционным знаниям и изменению климата. И было принято решение о создании Мурманской области климатической платформы коренных молочественных народов для обмена информацией, создания потенциала практического применения традиционных знаний коренных народов. Эта региональная платформа станет большей частью платформы коренных народов, которая была принята в 2015 году участниками Парижского соглашения по климату. На самом деле мы планировали, что именно привлечь для этого больше молодежь и рассказать, научить, показать об изменении климата, о влиянии на жизнь коренных народов. Проект будет и, и содействовать вовлечению молодежи в процесс принятия решений, касающихся мер адаптации. Мы пошли дальше и провели ряд семинаров, которые как раз рассказывают, есть ли будущее у народа сами в условиях глобальных изменений. И изменение климата – это роль традиционных знаний при разработке местных стратегий программ адаптации. Сегодня уже получили, сегодня уже получили информацию о том, что дано, значит, нашим органам власти даны такие указания, как разрабатывать климатические стратегии тех территорий, на которых проживают народы. То есть и Мурманская область, она тоже самое сейчас это начала делать. Но, в общем-то, мы оказались немножко впереди наших органов власти. Мы прошли, провели несколько вебинаров, которые касались климатической стратегии и традиционных знаний именно для коренных народов. Конечно же, с этими вебинарами вот мы рассказывали о различных, почему важно изучать соци социальные последствия климата, что нам необходимо, какие источники, на какие источники реагировать, то есть использовать в дальнейшей работе. И, естественно, привлекали не только местное население, но и ученых, которые помогли создавать различные таблицы, различные подбирали литературу, которая могла помочь именно в составлении вот, этой, вот этих стратегий. И, конечно же, у нас вышли книги, которые стали, в общем-то, одним из итогов большой работы и помощи в дальнейшем для изучения и использования в работе по изменению климата. Основной основой для книг стал большой массив данных, полученных при поддержке Российского фонда фундаментальные исследования проекты зоны интенсивного природопользования в Российской Арктике в условиях изменения климата, природные и социальные процессы в долгосрочной перспективе. С нами работал Институт Израиля, Оксана Липко делала большое исследование, и мы составляли таблицы, какие могут быть изменения климата и как к ним подготовиться, то есть составляли адаптационный план. Затем с нами работал Польский научный центр нашего региона, который давал экспертную оценку по тому, что находится на территории Мурманской области, и как в дальнейшем использовать, и какие могут быть влияния, и к чему нам нужно быть готовыми. Также мы сделали книгу конкретно на, для Лавозера Мурманской области. Это «Стратегия адаптации к изменениям климата для жителей села». В книге представлен опыт соединения знаний коренных народов и современной науки для анализа изменений климата и их последствий. Методика изложена максимально подробно, и чтобы дать возможность изучить, применить данную практику для других регионов. На самом деле, когда мы составили вот эту стратегию адаптации к изменению климата, ну, сразу скажу, что мы не совсем были поняты нашей администрацией, потому что мы пытались трижды 
проводить с ними вебинары по поводу, чтобы рассказать, что есть такая стратегия и что ее надо использовать для коренных народов, для тех, которые проживают на этой территории. Но на удивление, в общем-то, не знаю, в чем была причина, но, в общем-то, на встречах было очень малое количество наших представителей органов власти. И, в общем-то, я так думаю, что, наверное, это в силу, может быть, последних изменений наших, вот то, что вообще происходит сейчас в мире. И что, 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 ну, общем, что ожидать в дальнейшем, я, честно говоря, не знаю, но... Мне кажется, что все-таки мы не отступим и будем стучаться опять в те же двери, открывать их, пытаться, чтобы показать, что это важная работа, которую мы уже сделали, и ее надо использовать для наших территорий. Ольга Ануфьевна Мурашко, она написала книгу «Традиционные знания коренных народов» где как раз говорится о нематериальном культурном наследии, связанном с традиционным природопользованием и мировоззрением коренных народов. Подчеркивается, что это для управления защиты традиционного природопользования, биоразнообразия и окружающей среды адаптивная роль в процессе изменения климата. То есть то же самое прописаны, там вообще очень исследована огромная, база, именно законодательная база, то есть то, что можно использовать для представителей коренных народов и то, что могут использовать наши органы власти, для чего мы и должны были, в принципе, с, с ними встречаться. И у нас, конечно, созданы медиаресурсы, это сама платформа, вот, которая дана ссылка на платформу, и наши, вот, не очень тут хорошо видно, конечно, но Здесь данные ссылки на то, чтобы можно было посмотреть, где мы рассказываем, где мы обсуждаем или, по крайней мере, информируем людей о том, что происходит именно в программах традиционных знаний и изменения климата. Конечно, такие проекты очень хорошо проходит, когда есть хорошая поддержка. Вот. И эта поддержка не только наша, наш личный вклад, но это и поддержка различных институтов и проектов, которые в общем -то, помогают использовать средства для того, чтобы мы могли проводить такие мероприятия. Это Инфое, это Центр поддержки обучение коренных народов, это фонд самского наследия и развития. И, в общем-то, то, что нам помогло в будущем сделать вот такую, то есть сделать такую хорошую работу. Ну и, конечно же, как заключение, я бы хотела, конечно, больше рассказать о том, что у нас сегодня происходит, но в учет, с учетом того, что в России сегодня намного сложнее все происходит, и все процессы пошли намного сложнее, да? поэтому я просто хочу, чтобы пусть у вас у всех будет такое завтра, чтобы мы могли передать свои знания будущим поколениям, чтобы мы остались, жили в мире, в том, чтобы ценили то, что у нас есть, наша природа, наши знания, которые могли бы передавать и будущему поколению. Вот эта люлька на руках у меня, Китким, это, ну, это то, что наше будущее в нашей жизни. Спасибо большое. Спасибо большое, Валентина. Я действительно с вами согласна, что... То, что у нас есть на, на данный момент, это наше будущее поколение, для которого мы должны жить. Мы должны охранять нашу природу и наши традиционные знания. Спасибо огромное. И мы идем дальше к нашему on here. So uh Huanga Atka Bangana Nanyaka Bangawi uh Huanga Adaka 
Aranatama Naka Kirsten Nuwak Pas uh Huanga Si Wungawami um and then my Ramka is the Kiwagami. So I'm actually following tradition because the Ramka that I'm from, the clan that I'm from, they call us the slow people. And um, they don't mean slow, like um, it takes a while for us to get things. Um, it takes us a while to get things going. So we're always late. Um, that's what they say about um, our clan. So here uh, is the person, my namesake, um, Iganok um, Bangonga. That's who I'm named after. She's my great grandmother biologically, and she's the person who raised my father. Um, I point at both of these because my dad and my brother, his brother, were so close in age, and they actually, um, the family can't tell which one was which in this photo. Um, my grandmother, <clears throat> Louisa, was part of the Savunga comedy players is what they called them. And, and they traveled internationally um, doing their comedy show, a group of women uh, from St. Lawrence Island. Um, just amazing, uh, hilarious theatrical um, experience. And they brought a lot of healing, not just to our community, but globally. So they were invited to places like Geneva. Uh, I think they went to Russia as well. Up here, um, that just, uh, my husband, who's from, um, his family's from Unilkli and Southeast Alaska. So uh, he's Slinket and like Inupiaq Yupik. And then that's our son. It's kind of an old photo, but. Um, so I'm from St. Lawrence Island. It's 45 nautical miles away from uh, Russia. And we actually have blood relatives over in Russia. Um, and we used to have a population of between 10 and 20,000 people, it's estimated. There are about 20 village sites on this island. Of the 20 village sites, uh, only one remains, and that's Gamble. Uh, Savunga was actually founded about 100 years ago, a little over 100 years ago as a reindeer herding community. Um, Sheldon Jackson brought a number of reindeer over and we were taught how, how to uh, corral them. Um, and so our community was just established recently in order to raise those reindeer. Um, that's our food sovereignty. Um, in the 1800s, the late 1800s, uh, due to extractive industry, um, European whalers came over and decimated our whale population. And they also, um, because of that, the whole marine mammal ecosystem collapsed. And that was our, that was our economy. Um, and at the same time, Krakatoa erupted and caused a plume that was so great that there were two straight winters um, where we were from. And so the combination of the decimated marine mammal population um, and then the two uh, hard winters back to back caused a 99% decline in our population. Um, and we actually, a lot of people from uh, Indian Point over in um, Siberia came over and helped to repopulate our island, our, uh, traditions are similar, our language um, is almost the same, you know, with just some nuances. And um, so we have a population of about 1500 on St. Lawrence Island. Um, and then all together, there's about uh, 2000 of us, the St. Lawrence Island Yupik people. This is what civil health looks like right now. Um, and this is a fairly recent photo. There's still, you know, you can see it's um, government assisted housing. A lot of these uh, villages were um, established in what we would consider to be camps, um, not necessarily our permanent, uh, not necessarily our permanent uh, residences. And um, it was more like what was convenient 
for the government and other agencies to access our people and our our um, our communities. And so, uh, some some communities were built in areas that are now eroding due to climate change. Um, places, especially like Shishmaref, um, in our region. And so, um, there's like a huge connection between. Uh, colonial power, extractivism, capitalism, patriarchy, white supremacy, um, all of those themes are, are woven in and are at the root of climate change. And um, at the intersection of all of them are our indigenous populations. And I'll talk about that more in a little bit. So this is Northeast Cape on St. Lawrence Island. I'll try to go. So. Um, at the nor Northeast Cape. This was built during the Cold War era. Um, and it was a, a military site that was built to sustain 200 troops for two years. Um, and then you can see, you know, there's quite a bit of fuel over here uh, for them to continue living for two years um, if they were cut off for any reason. And at the end of the Cold War, when they did not need this base anymore on our beautiful island, um, the troops were told to cut the lines, take a backpack and leave. And so they, um, they did, they cut the fuel lines um, and they spilt all of their uh, solvents, their chemicals, their fuels, um, they spilled them out onto our land and, and all of these um, contaminants seeped out into the lagoon that we had out there. And uh, this lagoon um, is where a lot of people used for their drinking water and um, children learned how to swim in this lagoon. And so it's said uh, that if you were living there at this time as an indigenous person, uh, it's not a question of if you get cancer, it's when you get cancer. And so um, one of the people that I look up to the most, her name is Annie Aloha. She's an amazing human being. She was a, a healer, a health aide, um, and she started noticing the increase, the, the dramatic increase of cancer in our uh, population. And uh, she alerted people to it. She brought attention to it and she would not back down. Um, and it's because of her that we have advocacies like, um, advocacy agencies like the Alaska Community Against Toxins. Um, and you can actually look her up. She's uh, an amazing person. And there are people in our region who talk about uh, at, during this time, um, people being experimented on with radioactive iodine. We were injected with radioactive iodine because they wanted to see if that would impact how long you could survive in the Arctic uh, conditions. Uh, so um, a lot of what I'm going to talk about is uh, not just climate change, but the, um, the capitalist uh, techno fix responses that are coming um, in response to climate change and how that's impacting indigenous people around the world. And this is just to say that our bodies have been sacrifice zones. We've been used as sacrifice zones. Our lands have been used as sacrifice zones to ensure things are safe for white bodies, white communities, um, all in the name of colonialism and capitalism. And um, when I asked my elders, um, one of the elders that I look up into my, in my community, her name's Bai Wali very powerful woman, very quiet, but very powerful. Um, what messages she'd like to put out. Um, this is what she said. She said, my, my people have four to 10 times higher PCB levels than the average American in the lower 48 or continental US from 700 Cold War era military toxins, toxins including PCBs, pesticides, heavy metal solvents and massive fuels. We now know that we are some of the most highly polluted and highly contaminated population on the planet due to our reliance on traditional foods. 
these chemicals, they accumulate in marine mammals over time. Our main foods include bowhead whales, walrus, and four species of seals that are so loaded with PCBs, even though they've been banned for decades. We are so loaded with PCBs at levels we shouldn't be eating them for excess risk of cancer. Marine mammals have sustained our Arctic indigenous people since time immemorial during our long winters. The Arctic have become a hemispheric sink for persistent organic pollutants, which arrive in the Arctic through the air and ocean currents. Military toxins and POPs are killing my people. We are being contaminated without our consent. And these are burdens that we did not create. As indigenous people, we understand how unnatural this is. In the essence, in essence of the um, extraction and burn cycle, um, in essence, the extraction and burn cycle is climate change. The global temperature, the earthquakes, the mass die-offs, these are all symptoms of us changing the climate. <clears throat> Trying to find ways to continue altering the environment in the air we breathe, the water we drink, the food we eat, and the earth beneath us while continuing to be comfortable is frankly arrogant and is in direct conflict with how indigenous peoples live. We also understand that with extractive industry and in induced climate change comes um, things like sexual assault, racism, missing and murdered indigenous peoples. Um, and, and this is a result of things like man camps and unresponsive law enforcement. Those lead to the highest rates of unreported sexual assault and murder. Prior to colonization, our communities knew that women were sacred and our bodies were sacred. We are the givers and sustainers of life. And we continue that role even through the ongoing oppression and violence. Women and LGBTQ people are heavily tethered and have always been tethered to the land since time immemorial. Although our roles have changed over time, our roles are felt through our blood memory. The people who butch butcher are the scientists who first know when something is happening and when something is changing. The people who gather are the scientists who first know something is happening and something is changing. We have known our environment and our relative animals for time immemorial. We are the first to experience change, whether it's from industry or the byproduct of industry that we call climate change. We are the least responsible for global emissions and we're the first to experience the impacts of global warming. Those who are the most responsible for expediting our extinction meet and greet on very reckless policies that use language like net zero emissions and nature-based solutions. We recognize that these are cheat codes that really mean business as usual. A cap and trade market, carbon market that allows for offsets equates to greenwash disaster capitalism, such as dangerous theoretical geoengineering techno fixes that are generally tested on indigenous lands. All of this is done without free prior and informed consent. This includes Leslie Field's Arctic Ice Project, which is being tested in Utiarvik, among other places. The Arctic Ice Project proposes to dump hundreds of tons of synthetic hollow glass, um, synth synthetic silica hollow glass microspheres across locations that include the Beaufort Gyre, the Fram Strait, and the Himalayas. Currently, the so-called technology is being tested on ocean ice in Utkialvik. This is being done with no tribal government consultation and without an environmental impact statement. The supposed idea is that the material will increase ice surface albedo and give the ice a chance to thicken buying time to combat climate change. So not only do we feel the impacts of climate change itself, we're now feeling the impacts of the experiments that happen on our lands um, in response to climate change, these capitalistic responses to climate change, when we know that the solution is to, to stop, um, to, to transition justly away from an extractive industry. 
Arctic Ice Project technology is unproven and it diverts funds away from solutions. So the experiments don't consider things like um, snow covering the, the glass beads or the um, near hurricane force winds that we have sweeping the beads away um, and placing in, them into the water. And these beads float. Um, and the, the motors that we use to do subsistence hunting uh, in the Arctic, they can't um, handle sucking up sand. And so these grains of uh, floating beads are gonna cause damage to our motors. So there's a lot of different things because our tribes have not been consulted um, that can be dangerous for our communities. And our, our brother and sister animals, they give birth on, they live on, they rely on the ice. Uh, and so this is going to interfere with their homes uh, and we rely on them to live. So there have been tribal organizations in Alaska that have raised concerns and they, the Arctic Ice Project actually hasn't been transparent about tribal organizations who have opposed or raised concerns. Tribal members across the coast of the Arctic, all across the Arctic would be impacted um, and they're not in, fully informed about the project, um, including the scope um, at which they want to deploy all of these beads, they want to deploy, um, I think the cost is between 300 million and $1 billion annually worth of these beads that they wanna spread across the Arctic. So another um, techno fix or geoengineering um, issue that impacts uh, people in the Arctic is something that's happening on Sami territory actually. Um, <clears throat> so Harvard University has this project, it's called Scopex. They're conducting research on a technology that um, would release particles such as sulfur dioxide into the air to dim out the sun. The Sami Council was informed after several unsuccessful plans to conduct field tests over US territory. The Scopex research team moved their first part of the experiment to Satmi. Apart from the possible negative consequences of the technology itself, indigenous peoples in the United States underlined that the testing would violate the sacred relationship between mother earth and father sky and stop Scopex from proceeding. The planned experiment would be used to see the effects of different aerosols. This would later advance modeling stratospheric aerosol injection, a technique in which aerosol of diverse substances would be released about 20 kilometers above the Earth's surface. While the testing itself um, supposedly would be small and would potentially have no or minor impacts on the surrounding environment, the Sami Council viewed these tests as a first step toward legitimizing, legitimizing stratospheric aerosol injection technology to be further deployed. These are dangerous um, and unproven technologies. And there are also other technologies being pushed to be used on our land, such as carbon capture and storage. Um, and these technologies would result in what is known as carbon credits. Um, they're considered a carbon offset. And, and once a, a company claims that they've offset um, an amount of carbon, they're able to increase their carbon cap and so they can destroy land um, like we saw the moonscaping um, in photos earlier. They can continue to destroy that land while um, offsetting quote unquote somewhere else. Um, and, it, and it's like a justification or an ability to um, continue um, harming land and the people who live there without any account accountability because they're just going to invest in a technology elsewhere. Um, and, and that doesn't help the people who rely on the land that's being destroyed at all. Um, indigenous people serve as a testing grounds for new technologies. They did it when nuclear testing in the Marshall Islands, they did it when they injected Alaska Native peoples with radioactive iodine and now these techno fixes. None of these mechanisms have firm law governing their use 
some of these technologies may deceptively appear less lethal than others. Even if this were true, we must keep in mind that once a technology is approved and there is a governance framework in place, it sets a dangerous precedence for the others as well. I'm seeing I'm short, a little short on time. Well, thank you, Panganga. Yeah, I have a couple. I have a couple more points to make, and then I'll I'll hand it over. So there's a direct connection between colonization, white supremacy, patriarchy, capitalism, militarism, and extractive resource industry, including geoengineering experiments, which are part of the same destructive machine. <clears throat> the rape, exploitation, and destruction of our land is reflected in the rape, exploitation, and destructive destruction of our femme and non-binary relatives. It means we are on the front line of the fight just by our mere existence. And the importance of our voice is obvious by how much effort is placed by those systems in silencing us. When we see the impacts of climate change, our knowledge and expertise is kept out in the spirit of oppression, extractive industry and colonialism. We must demand enforced policies that require free prior and informed consent of indigenous peoples. If we had ensured this globally from the beginning, harmful technologies such as fossil fuels and geoengineering would not be placing us in danger of a mass extinction. So um, as a palate cleanser, I wanted to quickly share some nice photos. So this is on St. Lawrence Island uh, my father took this photo, and this is my grandmother, and this is my son, and this is my father. Yeah. Oh, thank you so much, Panganga. I think I hearing this story is, is really breaking my heart, and I wish we had more, you know, positive stories to share. But unfortunately, at this time, in our history, this is where we are as Indigenous peoples are being assaulted and our lands are being invaded and used for the sake of colonialism and um, uh, so it, it's not it's neat it's not an easy message to deliver to the rest of the world but let's keep in mind that indigenous peoples globally are the solutions they offer solutions to climate change and they're probably the only ones who are standing in between where we are today and the total destruction of this planet. Just because of what all of you have shared is we live by our original instructions and one of them, just take what you, you, what you need, you know, take what you need and don't leave the traces behind. Um, my utmost gratitude to all of you, Valentina, Panganga, Hane, Yana, for sharing your stories. And I hope to be able to talk again, you know, when we're in a better place. All of us are in a better place. And I know you are contributing a lot, you know, from our different parts of the world to the betterment of the situation, you know, to fighting climate change, well, fighting for our lands and livelihoods, for our survival of our languages and for the future of our children. And my absolute appreciation and gratitude to you all for your work and for your struggles. And thank you everybody who came to be with us here to listen to the stories. And uh, we appreciate you all, our community, our supporters, our allies. And thank you and hope to see you again. Thank you.